Ai, que chato, logo agora que eu ia tocar, vou ter que parar para estudar matemática. Ah, já sei, vou ligar para a Paula para a gente poder estudar juntas. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Paula. Ah, tô bem, só tô preocupada com a prova de matemática, eu não consigo entender essa matéria sobre razão. Ai, às vezes penso que estudar matemática podia ser divertido igual estudar música. Entendo, mas você sabia que a matemática tem uma grande relação com a música? Não pira, né, Paulo? Que que número tem a ver com música? Mas matemática não é só número, né, Gabi? Você já ouviu falar sobre Pitágoras? Ai, nem me lembro. Já ouvi falar tantas vezes sobre esse teorema de Pitágoras que diz o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que já até sonhei com isso. Ai, Gabi, mas não tô falando do teorema, estou falando do ser humano Pitágoras. Sabia que ele, além de desenvolver grandes teorias matemáticas, também foi um teórico musical responsável por grandes avanços no estudo da música? Não dá nem para acreditar que a mesma pessoa que criou aquele teorema tem alguma relação com a música. Pois é, em poucos minutos eu consigo te mostrar a relação de Pitágoras com a música. Quero até ver. Para começar, você sabe me dizer o que é uma escala musical? Claro, né? É uma sequência de notas ordenadas, que geralmente são ordenadas das notas de menor frequência, que são as graves, até as de maior frequência, que são as agudas. Pois é, e você sabia que Pitágoras, quem desenvolveu a escala musical com base matemática bastante conhecida na história ocidental? É, esse Pitágoras eu não conhecia. E conta mais sobre ele, parece ser mesmo interessante. É sim. Em suas experiências com monocórdio... Mono o quê? Córdio. Ha, ha, ha. Engraçadinha. É sério? O que é esse monocórdio? É um instrumento com uma corda só. Ah, entendi. Agora, imagine essa corda. Quando a tocamos, ela vibra produzindo um som, correto? Sim. Então, Pitágoras observou que ao dividir essa corda ao meio e tocá-la... O som produzido por essa metade da corda era bem parecido com o som da corda anterior, só que mais agudo. Além disso, ele também percebeu que quando algumas notas são tocadas juntas, umas apresentam sons mais harmoniosos do que outras. As frações 2 terços e 3 quartos da corda, por exemplo, apesar do som ser diferente, eram sons harmônicos, ou seja, eram agradáveis ao ouvido humano. Mas por que logo essas frações produziam sons agradáveis? Falando cientificamente, não se sabe ao certo o que justifica isso. Mas, de um modo geral, é possível perceber que o nosso cérebro interpreta como agradáveis os sons que são derivados de valores pequenos, tanto no numerador quanto no denominador de notação, como as relações 2 terços e 3 quartos, ou seja, quando é possível identificar um padrão simples nessas relações entre as notas, a interpretação sonora fica mais agradável. Me fale mais sobre isso. Claro. As primeiras você precisa saber o que é uma frequência. Eu sei. Quando batemos palma, por exemplo, o som está em uma certa frequência. Se eu bater três palmas por segundo, eu posso dizer que a frequência é de 3 Hz, já que Hz é o nome dado para representar a unidade de frequência. Isso mesmo, o som produzido quando batemos palma é frequência. Se pudéssemos ouvir uma pessoa bater 396 palmas por segundo, atingiríamos a frequência da nota sol. Mas qual a relação da frequência com esses sons agradáveis? Quando tocamos duas notas juntas, estamos combinando frequências distintas. Por exemplo, se combinarmos a nota dó com a nota sol, para cada duas oscilações de dó, teremos três de sol. Portanto, estão em uma razão de dois terços, que é considerado um dos pontos mais agradáveis ao ouvido humano. Incrível! Agora sim, tudo faz mais sentido. Antes, eu achava que matemática era só números e fórmulas, mas agora eu consegui entender a aplicação dela na música também. Mas não é só com a música que ela se relaciona. Ela está presente em praticamente tudo em nosso dia a dia. Na arte, nas engenharias, na natureza, até mesmo no nosso corpo. Não acredito! Pois é, mas depois falamos mais disso. Agora temos que estudar para a prova de matemática de amanhã. Então vamos! Agora ficou bem mais interessante estudar matemática. <música>